Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Siamo ormai prossimi al Natale e meditiamo sulla visitazione di Maria ad Elisabetta. Leggeremo questo testo alla luce di quella che Papa Francesco chiamerebbe la mistica dell'incontro. Ci soffermeremo cioè in particolare su degli elementi della relazione tra Maria ed Elisabetta, avendo così l'occasione di riflettere sulla qualità delle nostre relazioni interpersonali. Maria ha appena detto il suo sì a Dio e lo ha concepito in sé. L'angelo le aveva anche parlato dell'anziana parente Elisabetta, dicendole che pur essendo sterile era già al sesto mese di gravidanza. Ecco, Maria che fa? Sta lì ferma? No, si alzò, qui abbiamo il verbo della risurrezione, e si mise in cammino. Ecco, la parola di Dio ricevuta, la presenza del Signore accolta, la spinge ad andare e lei dice il suo sì muovendo passi concreti verso la persona che Dio le ha suggerito. Anche noi ogni giorno riceviamo tante parole belle, a cominciare dal Vangelo del giorno, tante ispirazioni al bene, concretamente che facciamo poi? Camminiamo nella direzione compresa o giochiamo al gioco del rimando o ci fermiamo al fatto di aver ascoltato belle parole? Mi viene in mente una bella testimonianza. Qualche anno fa, per un po' di tempo, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare come punto di appoggio una povera cantina in un quartiere popolare nella zona di Napoli. È stata per noi missionari sia celletta sia luogo di incontro e preghiera per essere poveri tra i poveri. Girando per le case e per le palazzine sgarrupate, incontrai una giovane che non frequentava più la chiesa e non parlava più con una sua parente da molto tempo. Affrontammo il tema del perdono che riceviamo da Dio e che poi siamo chiamati a donare con tutti i benefici annessi. La invitai semplicemente a pensare e a pregare. La settimana successiva, passandola a trovare, mi disse «Sai, ho pensato a quello che mi hai detto e la sera stessa l'ho chiamata. È stato un bel momento di chiarimento e di riconciliazione. Mi ha colpito. Ci ha messo meno tempo lei a fare un passo di tanti che frequentano magari ogni domenica. E pensate, si volle pure confessare. Ecco, Maria si alza e va. Il Vangelo non dice esplicitamente il motivo». Chiaramente va anche per servire la cugina Elisabetta, ma possiamo anche pensare che Maria va desiderosa di condividere qualcosa che di bello le stava accadendo con una donna nella quale Dio stava operando altre meraviglie. Chissà, forse Maria sentiva anche il bisogno di essere compresa, di avere qualcuno con cui poter aprire il cuore ad un segreto grande che portava dentro di lei e che non poteva di certo dire a tutti incontrarsi, condividere, comprendere e sentirsi compresi. Sono bisogni del cuore. Maria va, percorre 150 km e arriva in fretta. Significa che non vedeva l'ora di arrivare ed è entrata in casa piena di gioia. Saluta Elisabetta, che avverte gioia. Che bella questa reciproca apertura nel segno della gioia. Ecco, accogliere Cristo ci spinge ad andare incontro agli altri con gioia, è vero, ci sono i problemi, ci sono anche cose molto dolorose, ma coraggio, il Signore è con noi, non siamo avari di sorriso. Madre Teresa diceva, nessuno è così povero da non poterlo donare e nessuno è così ricco da non poterlo ricevere. Maria parte da una cosa semplice, entra in casa e saluta, si apre ad Elisabetta. Ecco, chiedere a Dio la grazia di saper fare il primo passo, non aspettare che siano sempre gli altri a venirci incontro, e questo nelle relazioni quotidiane, nella comunità cristiana. Pensate anche quanti problemi eviteremmo o risolveremmo prima se imparassimo ad aprirci con più semplicità gli uni con gli altri. Pensate ad esempio in famiglia, quante volte dopo una discussione si montano su, Musi settimanali, bronci quindicinali, silenzi mortali, non ci si rivolge la parola. Ma a che serve? Una volta smaltito un po' il nervosismo, non sarebbe più semplice cercarsi anche con un gesto di affetto, provare a comprendersi. Oppure quante volte coviamo pensieri negativi, mormorazioni, interpretando male l'agire degli altri, quando basterebbe andare, confrontarsi, anche nella vita spirituale, quando si è tribolati, aprirsi con chi ci può aiutare spiritualmente e sperimenteremo una cosa bella 
che già aprendo il cuore all'altro almeno mezzo problema spesso se ne va. Elisabetta a sentire il saluto avvertì sussultare di gioia il bambino nel suo grembo e fu colmata di spirito santo. La voce di Maria tocca i timpani di Elisabetta, lo spirito santo la ricolma e per tre mesi Maria rimarrà lì. Sullo sfondo abbiamo un episodio dell'Antico Testamento. Re Davide portò l'arca dell'alleanza a casa di Obededom e per tre mesi il Signore santificò la casa di Obededom. Ricordiamo che l'arca dell'alleanza era uno scrigno contenente le tavole della legge considerata la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ecco dunque Maria che porta in sé la presenza di Dio che si è fatto carne. Quante cose belle ma restiamo sul piano della relazione. Dio tocca Elisabetta per mezzo di Maria attraverso un incontro concreto, un incontro sognato da Dio. Se Maria non fosse andata Elisabetta non avrebbe ricevuto tanta grazia. Maria visita Elisabetta ed Elisabetta a sua volta riconosce Maria esclamando a gran voce «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, a che debbo che la madre del mio Signore venga da me?» Elisabetta rivolge a Maria delle parole ispirate. Chiaramente non sono frutto di una conoscenza meramente umana, ma accoglie l'ispirazione dello spirito che le fa dire parole meravigliose, profonde, che confermano a Maria ciò che stava vivendo. Tanto più lo spirito santo trova spazio nel cuore e gli siamo docili, tanto più cerchiamo di amare l'altro e ancor più di portare l'altro a Dio, ecco che lo spirito santo può ispirarci, parole che sanno toccare il cuore, che aiutano profondamente l'altra persona. Quante volte è successo nei dialoghi interpersonali, nelle evangelizzazioni, di rivolgersi a qualcuno e poi di pensare ma queste cose da dove le ho prese? Ecco lo Spirito Santo che suscita, che ispira. E guardate che bello, Elisabetta le rivolge parole di benedizione. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Quanto fa bene al cuore dirsi parole belle, partendo da complimenti, ringraziamenti, sottolineare il bene e il bello degli altri, fino a bene dirsi, Dio ti benedica, quanto è bello sentirselo dire. Il genitore che fa la benedizione al figlio e farlo sentire amato di un amore incondizionato. Quindi Elisabetta mette in parola ciò che ha vissuto. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Sottolinea questa esperienza bella, la gioia che nasce dall'essersi sentita salutare da Maria e toccare da Dio. Comunica ciò che di profondo ha vissuto. Quante volte, anche in famiglia, la comunicazione si riduce al servizio. Cosa hai fatto oggi? Ho lavorato. Hai pranzato? Sì. Cosa hai mangiato? Un panino. Ecco, comunicare ciò che di profondo si vive, si sente. Una coppia testimoniava come hanno riscoperto una comunicazione più profonda a tavola, spegnendo la tv, raccontandosi la giornata, ciò che si è vissuto, ciò che si è provato in certi momenti, condividendo talvolta anche la parola del giorno, ciò che del Vangelo li ha colpiti. Ecco, riscoprire una comunicazione bella, profonda. E infine Elisabetta proclama, beata, colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria, diceva il cardinale Martini, si sente capita a fondo, sente che il suo segreto, che non sapeva come esprimere, senza timore di essere tacciata di follia, è stato capito, accolto, stimato. Avverte che un'altra persona, senza bisogno di spiegazioni, sa del suo segreto, le assicura che ha fatto bene a fidarsi. E allora Maria a sua volta tripudia nel Magnificat. È bello, miei cari, pensare che Maria si mette in cammino per condividere, per servire e proprio mettendosi in cammino e aprendosi a questa relazione con Elisabetta trova segni di conferma di ciò che Dio stava operando in lei. Se fosse rimasta a casa, chiusa, isolata, avrebbe perso tanta bellezza, sgorgata da un incontro. Proprio come ci ha ricordato Papa Francesco, quando viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l'intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell'amore, 
ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. In conclusione, cari fratelli e sorelle, abbiamo visto attraverso queste povere piccole pennellate la ricchezza che può sgorgare da un incontro e da una relazione vissuta secondo il cuore di Dio. Aprirsi all'altro, imparando a valorizzarne il bene, benedirsi, cercare di comprendersi, facendo condivisioni profonde, scoprendo in ogni volto i tratti del volto di Dio, non permettendo, come diceva madre Teresa, che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. È ciò che ci auguriamo per vivere e far vivere relazioni sempre più belle e vivere veramente un santo Natale. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene.